മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സമകാലിക കലയുടെ നേർപകർപ്പായി മാറുകയാണ് കൊച്ചി മുസ്ലിസ് ബിനാലെ കാഴ്ചാശീലങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ബിനാലേക്ക് വൻ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഇവിടെ സന്ദർശകരായി എത്തിയത് ഏപ്രിൽ പത്ത് വരെയാണ് ബിനാലെ നമ്മുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്ന മഷിയും തീയും എന്നാണ് അഞ്ചാമത് കൊച്ചി ബിനാലയുടെ ആശയം സമകാലിക കലാലോകത്തിന്റെ കൊച്ചു പതിപ്പ് പ്രശസ്ത കലാകാരനായ ബോസ് കൃഷ്ണമാചാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെയും പിന്തുണയോടെ കൊച്ചി ബിനാലെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് സംഘാടകർ പ്രശസ്ത കലാകാരിയായ ഷുബഗി റാവു ആണ് ഇത്തവണ ബിനാലയുടെ ക്യുറേറ്റർ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഐ തിങ്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് പോലും സമകാലീന കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ എക്കാലവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം കലാ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ മാനങ്ങളും പുതിയ സ്ഥലങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ വളരെയധികം വർക്കുകൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ബിനാലയിൽ വർക്കുകളൊന്നും വിൽക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇടത്തിലെ വർക്കുകൾ ബിനാലയുടെ വർക്കുകളും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വി ഡോൺ സെൽ ദ ആർട്ട് വർക്ക്സ് നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി എൺപത്തിയെട്ട് കലാകാരന്മാർ മൂന്ന് പ്രധാന വേദികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പ്രദർശന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ആസ്പിൻ വോൾ ഹൌസ് ആണ് മുഖ്യവേദി കബ്രാൾയാർഡ് പെപ്പർ ഹൌസ് എറണാകുളത്തെ ദർബാർ ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റു പ്രദർശനങ്ങൾ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ബിനാലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്കാണ് കലാവിദ്യാർത്ഥികളും ആസ്വാദകരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉൾപ്പെടെ കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാർ ഇത്തവണ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അഥവാ പ്രതിഷ്ഠാപന കലാരൂപങ്ങളും വീഡിയോകളുമാണ് കൂടുതലുമുള്ളത് മുഖ്യവേദിയുടെ അങ്കണത്തിലൊരുക്കിയ രണ്ട് കലാശില്പങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിലൂടെ കലാപ്രദർശനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം രണ്ടും ഗോത്ര സ്മൃതികൾ ഉണർത്തുന്നവ ഓസ്ട്രേലിയൻ കലാകാരനായ റിച്ചാർഡ് ബെൽ ഒരുക്കിയ എംബസി ആദിമ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗോത്ര ജനത നേരിട്ട് വിവേചനങ്ങളുടെയും ചൂഷണങ്ങളുടെയും ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു കൂടാരമാണ് വീഡിയോ പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വേദിയുടെ നടുമുറ്റത്ത് തന്നെയുള്ള മുളകൊണ്ടുള്ള കൂറ്റൻ ശില്പമാണ് മറ്റൊരാകർഷണം ഇംപ്രവൈസ് എന്നാണ് പേര് ഡൽഹി സ്വദേശിയായ അസിം വാക്യുഫ് ആണ് ശില്പി മുളയും കയറും കൈതോലയും പനമ്പും കൊണ്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇരുപത് അടിയിലേറെ ഉയരം ഊഞ്ഞാലും മുളകൊണ്ടുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് വയനാട്ടിലെ കാട്ടിക്കുളം ബേക്കൂരിലെ ബട്ട കുറുമരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ശില്പം ഉയർത്തിയത് അകത്തളങ്ങളിൽ നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സീൽ കൊണ്ടുള്ള മണികൾ വിരിയിട്ട പ്രദർശനം ഇവിടെ കാണാം കൂറ്റൻ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ശബ്ദവും ഇടചേരുന്ന സൃഷ്ടി
കലാമേളയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള സഹിൽ നായിക്കിന്റെ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തെ തുടർന്ന് എൺപതുകളിൽ മുങ്ങിപ്പോയ കുർദി എന്ന ഗോവൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളുടെ ചിത്രീകൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് വെള്ളം വാർന്നതോടെ തെളിഞ്ഞ ഗ്രാമത്തെയാണ് ഇവിടെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അകമ്പടിയായി കുർദിയുടെ സ്വന്തം പാട്ടുകളും നമ്മെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കലാവിരുന്നാണ് മുഖ്യവേദിയിൽ ആസ്വാദകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് I think it's a very strong addition. Congratulations to the entire KMB team and Shubhigi Rao. Uh, it's been, um, it's quite silent on many levels, but extremely thought-provoking. Um, a lot of uh, sort of reworking, calibrating of all that one has seen um, at a very um, organic level. Marathalapagalum, Chiru Jeevigalum, Kalipatangalum, Ormi Pikinadana, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സ്മിത ജി എസിന്റെ ചിത്രം കോവിഡ് കാലത്തെ ഒറ്റപ്പെടലുകളിൽ നിന്നാണ് വരയ്ക്കുള്ള പ്രേരണ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു എന്റേതായ ആരും കാണാത്ത ഒരു ലോകം ഞാൻ കണ്ടെത്തേണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് അതിലെനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്കാല ഓർമ്മകള് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ തോന്നി കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കളികൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അച്ഛൻ ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു ഈ ഓല കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള അപ്പം ആ കളിപ്പാട്ടം വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ആ കളിപ്പാട്ടത്തിൻ്റെയും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലുള്ള കളറുകളൊക്കെ ഓരോ ഇമോഷനുകളാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ഒരു സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മുഖ്യ വേദിയുടെ തൊട്ടരികിലാണ് കബ്രാൽ യാർഡിലെ ബിനാലെ പവൻ മണ്ണും കയറും കല്ലും തുടങ്ങി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ശില്പ സൗധം പ്രശസ്ത ശില്പി സമീറ റത്തോടിന്റെ സൃഷ്ടി നാലായിരം ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള ശില്പത്തിന്റെ പേര് പ്രത്യാശിയുടെ പേടകം കലാവതരണങ്ങൾ പ്രദർശനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പെപ്പർ ഹൗസ് ആനന്ദ് വെയർ ഹൌസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റു കലാപ്രദർശനങ്ങൾ and having uh, gone through the various uh, ex- uh, exhibits of artwork uh, in video form in art form and also in culture textile form and bamboo form and all that it, it uh, opens up so much of uh, creativity and thought in terms of how art is so expansive it's not limited to uh, the way we look at art in a classical way of painting alone പ്രധാന വേദിക്ക് പുറമെ നാലിടങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ബിനാലെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാശി ഡച്ച് ടി കെ എം വെയർ ഹൗസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പ്രദർശനങ്ങളാണിത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്കും മട്ടാഞ്ചേരിക്കും പുറത്ത് നഗരത്തിൽ ഡർബാർ ഹാളിലാണ് ഇടമെന്ന പ്രദർശനം മലയാളികളായ മുപ്പത്തിനാല് കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കൊച്ചി ബിനാലെ അഞ്ചാം പതിപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കേരളമെന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പെരുമ ലോകമെങ്ങും പടരുകയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും കോവിഡ് മഹാമാരിയും തടസ്സമായപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉറച്ച പിന്തുണയോടെയാണ് ബിനാലെ യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഇന്നിപ്പോൾ ബിനാലയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടികൾ വാങ്ങാനായി ലോകത്തെ മുന്തിയ ആർട്ട് ഏജന്റുമാർ കൊച്ചിയിലെത്തുന്നു കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടാതെ പോകുമായിരുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു വൻകിട രാജ്യങ്ങളിലെ കലാസമൂഹങ്ങൾക്ക് പോലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നേട്ടമാണിത് കലാ 
സാക്ഷരതയിൽ വരുത്തിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് കൊച്ചി ബിനാലയുടെ സംഭാവന അത് കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുതിയ ദൃശ്യ സംസ്കാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു ചിന്തകളെയും സിരകളെയും ഉണർത്തുന്ന സൃഷ്ടികൾ പുതിയ പതിപ്പിലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് സംഘാടകരുടെ നേട്ടം കർഷകരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ മൃഗചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന ദീർഘകാലത്തെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഇതിനായി സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ മൊബൈൽ വെറ്റിനറി യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന കേന്ദ്രീകൃത ടോൾ ഫ്രീ കോൾ സെന്റർ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മൊബൈൽ വെറ്റിനറി യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായുള്ള കോൾ സെന്റർ ആണ് ഇത് അത്യാധുനിക രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറും മൂന്ന് കോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുമാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര ചികിത്സ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒൻപത് ആറ് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഈ കോൾ സെന്റർ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇവിടെ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കോളുകൾ അടിയന്തിരമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് കൈമാറും നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഡോക്ടറോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം അവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ വെറ്റിനറി യൂണിറ്റിൽ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കർഷകന്റെ വീട്ടിൽ ഡോക്ടർ എത്തും ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഒരു പാരാവെറ്റ് ഒരു ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡന്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് സേവനത്തിനായി ഉണ്ടാവുക ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുതൽ രാത്രി എട്ടു വരെ ഇവരുടെ സേവനം ലഭിക്കും കാലിന് നീരു വന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഗർഭിണിയായ ഈ പശുവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് മൊബൈൽ വെറ്റിനറി യൂണിറ്റിൽ ഡോക്ടർ ഇവിടെ എത്തിയത് രോഗവിവരം അന്വേഷിച്ച് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകി അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗി ഉഷാറായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സേവനമാണ് ഈ സേവനം ഇതുപോലെ നിലനിർത്തണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം വണ്ടികളാണ് വണ്ടി കേടാ ടയറില്ല പെട്രോളില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല കാരണവശാൽ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം പക്ഷേ സാധാരണക്കാരന് വീട്ടുപടിക്കൽ അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എത്തുന്ന ഈ ഒരു സംരംഭം സാധാരണക്കാരന് വലിയ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ മൊബൈൽ വെറ്റിനറി യൂണിറ്റ് എന്ന സംവിധാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിച്ചത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബ്ലോക്കുകളിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിൽ നൈറ്റിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പ് വരുത്തി അവരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആ അവിടെ രാത്രിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ വാഹനത്തിലും നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡറെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലോക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ നേരിട്ട് വാഹനം ഒരു ഡ്രൈവറോടുകൂടി ഒരു അറ്റൻഡറോടുകൂടി അതെടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സേവനം ഇതേപോലെ കർഷകൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഓടിയെത്തുവാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളും വാഹനത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സേവനത്തിന്റെ ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം അധിക ചാർജുകൾ ഈടാക്കില്ല നിരക്കുകൾ ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കന്നുകാലികൾ ആടുകൾ എന്നിവയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയും കൃത്രിമ ബീജദാനത്തിന് അധിക അൻപത് രൂപയും ഈടാക്കും അരുമൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയാണ് നിരക്ക് ഒരേ ഭവനത്തിൽ കന്നുകാലികൾ കോഴികൾ മുതലായവയ്ക്കും അരുമൃഗങ്ങൾക്കും ഒരേ സമയം ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയാണ് ഈടാക്കുക റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമുക്ക് കർഷകർക്ക് ഈ ഒരു ചികിത്സാ സേവനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അത് ഒരു കർഷകൻ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഇപ്പോഴുള്ള മാതിരി ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ അതായത് ആൾക്കാർ ഡോക്ടർമാരെ കുറവും കാരണം അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് കർഷകന് ചികിത്സ കിട്ടാത്ത ഒരു സംവിധാനം വരില്ല കോൾ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് വെറ്റിന് സർജന അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ വെറ്റിനറി യൂണിറ്റിലെ
ഇടുക്കിയിൽ മാത്രം മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളിലേക്കും മറ്റു ജില്ലകളിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലേക്കുമാണ് വാഹനങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ചെലവ് പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് വാഹനങ്ങളുടെ തുടർ നടത്തിപ്പ് ചെലവ് അറുപത് ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരും നാൽപ്പത് ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചേർന്നാണ് വഹിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന ഒട്ടാകെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മൊബൈൽ വെറ്റിനറി യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എട്ട് മണി രാവിലെ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറും സർവീസുള്ള ഒരു കോൾ സെൻറ്ററാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് രാവിലെ എട്ട് മതി മണി മുതൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രണ്ട് മണി വരെ ഒരു വിങ്ങും രണ്ട് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ വേറൊരു വിങ്ങുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യ രണ്ട് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ രണ്ട് കോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവും ഒരു വെറ്റിനറി സർജനും ഒരു ഓഫീസ് അറ്റൻഡനുമാണ് ഉള്ളത് ഈ വെറ്റിനറി സർജന് രാവിലെ പത്ത് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയുള്ള സേവനമാണ് അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫോൺ വിളിക്കപ്പുറം തങ്ങളുടെ അരുമ മൃഗങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഓടിയെത്തുന്ന ഈ സംവിധാനം കർഷകർക്ക് വലിയൊരാശ്വാസമാണ് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും അനേകായിരം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഈ സംവിധാനം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ തൊപ്പിയിലെ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി ആവുകയാണ് കുഷ്ഠരോഗം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷവും പുതുതായി രോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നുമുണ്ട് അശ്വമേധം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഒ കുഷ്ഠരോഗ നിർണയ പ്രചരണ ക്യാമ്പയിൻ ജനുവരി പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടാഴ്ച കാലം സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹത്തിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കുഷ്ഠരോഗ ബാധിതരെ ഗൃഹസന്ദർശനത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് രോഗനിർണയം നടത്തി ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അശ്വമേധം പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി പതിനെട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോടുകൂടി കേരളത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗം അതിൻ്റെ പ്രൊബലൻസ് ഏറ്റവും പരമാവധി ശാസ്ത്രീയമായി കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗം പൂർണ്ണമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെയുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കുഷ്ഠരോഗം അതിൻ്റെ രോഗാതുരത കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി കുഷ്ഠരോഗമുക്തമാകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അശ്വമേധം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയും പ്രവർത്തകനും അടങ്ങുന്ന സംഘം വീടുകളിലെത്തി കുഷ്ഠരോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്ലാഷ് കാർഡ് കാണിച്ച് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വീട്ടുകാർക്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു ഭവന സന്ദർശനം സുഗമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോളണ്ടിയർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വീടുകളിലെത്തുമ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയുവാൻ വീട്ടുകാർ തയ്യാറാകണം കുഷ്ഠരോഗമില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കുഷ്ഠം മൈക്കോബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ എന്ന ബാക്ടീരിയ വഴിയാണ് രോഗം പകരുന്നത് കുഷ്ഠരോഗം പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് തൊലിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സ്പർശനശേഷി കുറഞ്ഞ നിറം മങ്ങിയതോ ചുവന്നതോ ആയ പാടുകൾ കയ്യിലും കാലിലും ഉണ്ടാകുന്ന മരവിപ്പും വേദനയും വേദനയുള്ളതും വീർത്ത് തടിച്ചതുമായ നാടികൾ ഇവയാണ് കുഷ്ഠരോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുഷ്ഠരോഗ ബാധിതരെ കണ്ടെത്തി കഴിവതും നേരത്തെ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനും അംഗവൈകല്യമുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് അശ്വമേധം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രോഗവ്യാപനം ഒഴിവാക്കുന്നതും പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്
രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതിന് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ എടുക്കും ആരംഭത്തിലെ ചികിത്സിച്ചാൽ കുഷ്ഠരോഗം മൂലമുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും രോഗപകർച്ച ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സാധിക്കും ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയുള്ള വിവിധ ഔഷധ ചികിത്സയിലൂടെ ഈ രോഗത്തെ പൂർണമായും ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാം സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചികിത്സ പൂർണമായും സൗജന്യമാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന രോഗിയിൽ നിന്നും രോഗാണുക്കൾ വായുവിലൂടെ പകരില്ല ചിട്ടയായ ഭവന സന്ദർശനവും ഗൃഹപരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ രോഗികൾക്ക് തുടർ ചികിത്സയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഈ ദൗത്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്